ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் சிபிஎஸ்சி கிளாஸ் டெனுக்கான சாப்டர் டூ பாலினாமியல்ஸோட மோஸ்ட்லி ரிப்பீட் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் சிபிஎஸ்சி போர்டில் இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபைண்ட் த வேல்யூஸ் ஆஃப் கே ஸோ தட் பேர் ஆஃப் ஈக்வேஷன்ஸ்னு ரெண்டு ஈக்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இட் ஹேஸ் யூனிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரெண்டு ஈக்வேஷனுக்கும் யூனிக் சொல்யூஷன் வரணும்னா கேயோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்றது உங்களோட கொஸ்டின் யூனிக் சொல்யூஷனோட பேசிக் கண்டிஷன் ஏ ஒன் பை ஏ டூவும் பி ஒன் பை பி டூ நாட் ஈக்குவல்னு வந்ததுன்னா அப்போ தான் அது யூனிக் சொல்யூஷனில் வரும் முதல்ல கொடுத்துருக்க ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் ஜென்ரல் ஃபார்ம்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள் ஜென்ரல் ஃபார்ம் அப்படின்றது என்ன தெரியுமா ஏ ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஒன் ஒய் ப்ளஸ் சி ஒன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி தான் எழுதணும் ஸோ இங்கே வந்து ஃபைவ் வந்து ஈக்குவல் டுக்கு இந்த பக்கம் இருக்குது இங்கே கொண்டு வந்துருங்க ஸோ என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு எழுதிடலாம் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து ஏ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி டூ ஒய் ப்ளஸ் சி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆல்ரெடி செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இங்கே கரெக்டாக தான் இருக்குது த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் கே ஒய் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் ஏ ஒன் ஏ டூவையும் இந்த பி ஒன் பி டூவையும் டிவைட் பண்ணால் நாட் ஈக்குவல்னு வரணும் அதுதான் நம்மளோட கண்டிஷன் இங்கே எக்ஸுக்கு பதில் நம்பர் இல்லைனா ஒன்றுன்னு போட்டுக்கோங்க எக்ஸே இல்லைன்னா ஜீரோன்னு போட்டுக்கோங்க இல்லை எக்ஸு இருக்கு பக்கத்தில் நம்பர் தான் இல்லைன்னா ஒன்றுன்னு போட்டுக்கோங்க இந்த ஏ ஒன் பை ஏ டூ தான் எடுத்து டிவைட் பண்ணாது அது எக்ஸோட கோஃபிஷியண்ட்டை தான் டிவைட் பண்ணணும் இங்கே எக்ஸோட கோஃபிஷியன்ஸ் யார் ஒன்றும் த்ரீயும் அப்போ இந்த கண்டிஷன் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஏ ஒன் பை ஏ டூ நாட் ஈக்குவல் டு பி ஒன் பை பி டூவில் ஃபஸ்ட்டு ஏ ஒன் பை ஏ டூக்கு ஒன் பை த்ரீ கிடச்சிருக்கு நாட் ஈக்குவல் டிசம்பிள் நாட் ஈக்குவல் டிசம்பிள்னே வச்சு தான் நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் பி ஒன் பை பி டூக்கு இங்கே என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் டூ பை கே அப்போ இங்கே டூ பை கேன்னு எழுதிடலாம் ஈக்குவல் டு சைன் இருந்தால் எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்க இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்கிற கே டிவிஷனில் இருக்குது அது இங்கே வந்தால் மல்டிப்ளை ஆகிடும் அதே மாதிரி இங்கே டிவிஷனில் இருக்க த்ரீ அங்கே போனால் மல்டிப்ளை ஆகிடும் அப்போ இது ஒன் இன்ட்டு கே விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு த்ரீ அப்படின்னு எழுதிடலாம் அப்போ கே ஒன் ஜார் கே விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்னு கிடைக்கிது ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் கே தானே மேம் கேட்டிருக்காங்க ஆனால் நம்மளுக்கு கே இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்னு வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறீங்க கே வந்து நாட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் தான் அப்போ கேக்கு வந்து சிக்ஸை தவிர எந்த நம்பர் வந்தாலும் இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து யூனிக் சொல்யூஷனில் வரும்னு அர்த்தம் சிக்ஸ் மட்டும் வரக்கூடாது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அதோட ஆன்சர் எடுத்து எப்படி எழுதலான்னு பாருங்கள் ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் இப்படி எழுதுங்க ஹேன்ஸ் கே இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஸோ கே இஸ் எனி ரியல் வேல்யூ எக்ஸப்ட் சிக்ஸ் எக்ஸப்ட்னா அதை தவறுன்னு அர்த்தம் இப்போ சிக்ஸை தவிர எந்த நம்பர் வந்தாலும் இது யூனிக் சொல்யூஷன் தான் இதுதான் உங்களோட ஃபைனல் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் A fraction becomes 1 by 3 when 2 is subtracted from the numerator and it became 1 by 2 when 1 is subtracted from its denominator. Find the fraction of the denominator. This is also a repeated question. Now, if you have a concept, you can find the fraction of the denominator. Find the fraction of 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 the fraction. When 2 is subtracted from the numerator, numerator லேருந்து ஒரு டூவை சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் இதோட ஆன்சர் ஒன் பை த்ரீ ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்மளோட ஃப்ராக்ஷன் வந்து எக்ஸ் பை ஒய்னு எடுத்திருக்கோம் அதோட நியூமரேட்டர்லேருந்து டூவை சப்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டூ மேலே இருக்கிறது நியூமரேட்டர் கீழே இருக்கிறது டினாமினேட்டர் எப்போவுமே ஸோ நியூமரேட்டர்லேருந்து டூவை சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் இதோட ஆன்சர் வந்து ஒன் பை த்ரீ ஆகிடும் அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த பார்ட் பாருங்கள் இட் பிகேம்னா இட்டுன்றது இங்கே ஃப்ராக்ஷன் ஃப்ராக்ஷன் பிகேம் ஒன் பை டூ இந்த ஃப்ராக்ஷனோட ஆன்சர் வந்து ஒன் பை டூ ஆகிடும் எப்போ வென் ஒன் இஸ் சப்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் த டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டர்லேருந்து ஒன்னை சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் இப்போ எக்ஸ் பை ஒய்ன்ற ஃப்ராக்ஷனில் ஒயிலேருந்து ஒன்னை மைனஸ் பண்ணால் இதோட ஆன்சர் வந்து ஒன் பை டூ ஆகிடும் அந்த ஃப்ராக்ஷன் என்னன்றதை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது முதல்ல நார்மல் பேட்டனுக்கு மாற்றுங்க ஈக்குவேஷனை டினாமினேட்டரில் இருக்க ஒய் அங்கே எடுத்துருப்போம் நான் மல்டிப்பிள் ஆகும் இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்க த்ரீ இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் மல்டிப்பிள் ஆகும் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இன்ட்டு ஒய்னு எழுதிடலாம் அதே மாதிரி இங்கே டூ இன்ட்டு எக்ஸ் அங்கே வந்து ஒன் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் அந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வந்தால் மைனஸ் ஒய் ஆகும் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் மை
இது பிளஸ் டூ அதனால மைனஸ்ன்னு மாறிடுச்சு நாம் சிம்பிள் இல்லைனா பிளஸ்ன்னு அர்த்தம் அது மைனஸ்ல மாறிடுச்சு மைனஸ்ன்றது பிளஸ் ஆயிடுச்சு பிளஸ்ன்றது மைனஸ் ஆயிடுச்சு ஜீரோக்கு சிம்பிள் போட தேவையில்லை ஸோ த்ரீ மைனஸ் டூ ஒன் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய்யும் மைனஸ் ஒய்யும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சைன் சேஞ்ச் பண்ணதை வச்சு தான் சம் கம்ப்ளீட் பண்ணும் மைனஸ் சிக்ஸும் மைனஸ் ஒன்னும் மைனஸ் செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே இருக்கிற மைனஸ் செவன் அந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போனால் பிளஸ் செவன் ஆகிடும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு எக்ஸோட வேல்யூ ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ சப்ஸ்டியூட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் இன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் கூட பண்ண முடியும் ரெண்டும் ஒரே ஆன்சர் தான் வரும் இந்த எக்ஸை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பதிலாக இந்த செவன் போடுங்க அப்போ டூ இன்ட்டு செவன் மைனஸ் ஒய் பிளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டூ செவன் ஜார் ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஒய் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஸோ அது வந்து பிளஸ் ஒய் ஆகிடும் ஃபோர்டீன் பிளஸ் ஒன் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு ஒய் அப்போ எக்ஸ் வேல்யூவும் கிடச்சிருச்சு ஒய் வேல்யூவும் கிடச்சிருச்சு நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் கேட்டிருந்தது வந்து ஃபைண்ட் த ஃப்ராக்ஷன் ஸோ த ஃப்ராக்ஷன் பி நம்மளோட கொஸ்டின் வந்து எக்ஸ் பை ஒய் எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது செவன் ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது வந்து ஃபிஃப்டீன் செவன் பை ஃபிஃப்டீன் தான் அவங்க கேட்டிருக்க ஃப்ராக்ஷன் இது கரெக்டாக வந்திருக்கான்றதை வந்து நீங்களே வந்து மேன்வலாக செக் பண்ண முடியும் ஏன்னா கொஸ்டினில் வந்து அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க நியூமரேட்டர்லேருந்து ஒரு டூவை மைனஸ் பண்ணால் அந்த ஃப்ராக்ஷன் வில் பிகேம் ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் நீங்களே மேன்வலாக யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு வெரிஃபிகேஷனுக்காக சொல்கிற ஒரு வேலை டைம் இருக்குது எக்ஸாமில் ஆனால் ஃபுல்லாக செக் பண்ண டைம் இல்லை அப்படின்னா நீங்களே செக் பண்ணலாம் இப்போ செவன் பை ஃபிஃப்டின்றது என் ஆன்சர் அவங்க கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் என்ன நியூமரேட்டர்லேருந்து ஒரு டூவை சப்ட்ராக் பண்ண இதோட ஆன்சர் ஒன் பை த்ரீ வரும்ன்றது கொஸ்டின் வருதான்னு பாருங்கள் செவனில் டூவை மைனஸ் பண்ணால் ஃபைவ் பை ஃபிஃப்டீன் கேன்சல் பண்ணால் ஒன் பை த்ரீ அப்போ நம்ம போட்ட கொஸ்டின் வந்து கரெக்ட் தான் நம்மளுக்கு இன்னொரு கண்டிஷன் கூட கொடுத்துருந்தாங்க டினாமினேட்டர்லேருந்து ஒரு ஒன்னை மைனஸ் பண்ணால் தட் இல் பிகேம் ஒன் பை டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் செவன் பை ஃபோர்டீனை பாருங்கள் கேன்சல் பண்ணால் ஒன் பை டூ தான் வருது ஸோ கொஸ்டினை உட்காந்து ஃபுல்லாக செக் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அவங்க கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சருக்கு வந்து வெரிஃபை ஆகுதான்னு பார்த்தா நம்மளோட ஆன்சர் கரெக்டுன்றதை நம்மளே செக் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் உங்களோட ஃபைனல் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் எ ஃபாதர்ஸ் ஏஜஸ் த்ரீ டைம்ஸ் த சம் ஆஃப் தி ஏஜஸ் ஆஃப் ஹிஸ் டூ சில்ட்ரன் ஃபாதரோட ஏஜ் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் இருந்தது அவரோட சன்னோட ரெண்டு சன்னோட ஏஜையும் ஆட் பண்ண வேல்யூக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து நிறைய பேர் பண்ணுற மிஸ்டேக் என்னென்னா ரெண்டு டூ சன்ஸ்ன்றதுனால அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வேறு வேறு வேரியபிள் எடுத்துகிட்டு ஃபாதருக்கு ஒரு வேரியபிள் எடுக்கிறீங்க மூணு வேரியபிள் எடுத்துகிட்டு சம்மை சால்வே பண்ண முடியாது ஸோ சம் ஆஃப் த ஏஜஸ் ஆஃப் த டூ சில்ட்ரனை ஒரே வேரியபிள் எடுத்து தான் சம்மை சால்வ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் என்னென்னா ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஹிஸ் ஏஜ் வில் பி டூ டைம்ஸ் சம் ஆஃப் தேர் ஏஜஸ் சம் ஆஃப் தேர் ஏஜஸ்னா அந்த சில்ட்ரனோட ஏஜஸ் ஃபைண்ட் தேர் ப்ரெசென்ட் ஏஜ் ஆஃப் த ஃபாதர் கேட்டிருக்காங்க நம்ம வந்து ஃபாதரோட ஏஜ் எக்ஸுனும் சம் ஆஃப் டூ சில்ட்ரன்ஸ் ஏஜ் வந்து ஒய்னும் எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்க கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் பாருங்கள் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் இஸ் த்ரீ டைம்ஸ் சம் ஆஃப் த சில்ட்ரன்ஸ் ஏஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபாதர் ஏஜ் வந்து நம்ம எக்ஸுன்னு கொஸ்டினில் எடுத்திருக்கோம் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டைம்ஸ் சம் ஆஃப் தேர் சன்ஸ் ஏஜ் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஒய் அப்படின்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் முதல்ல ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் இந்த ரெண்டு ஏஜும் என்ன ஆகுது அப்படின்றத தான் நம்ம முதல்ல எழுதணும் ஸோ ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபாதர் வந்து இப்போ ப்ரெசென்ட் ஏஜ் வந்து எக்ஸ் இயர்ஸ் அப்போ அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவங்களோட ஏஜ் வந்து இன்னும் ஃபைவ் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ்னு எழுதிக்கோங்க ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் சம் ஆஃப் இயர்ஸ் சில்ட்ரன் ஏஜ் ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் சம் ஆஃப் தேர் சில்ட்ரன்ஸ் ஏஜ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரோட ஏஜோட அடிஷன் வந்து ஒய் நம்ம எழுதியிருக்கோமா கொஸ்டினில் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அதில் ரெண்டு சில்ட்ரனோட ஏஜ் இருக்குது சம் ஆஃப் டூ சில்ட்ரனோட ஏஜ் தான் ஒய்னு எடுத்திருக்கோம் அப்போ அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டு சில்ட்ரனோட ஏஜும் ஃபைவ் ஃபைவ் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ரெண்டு தடவை ஃபைவ் ஆட் பண்ணணும் ஏன
plus 5 is equal to 2y plus 20 அப்படின் எழுதிக்கோங்க so y எல்லாம் ஒரு பக்கும் நம்பர்லாம் ஒரு பக்கும் இங்க அல்லிடி 3y இருக்கு இந்த plus 2y இங்க வந்துதுனா minus 2y இந்த பக்கு இருக்கிற plus 5 அந்த பக்கு எடுத்திருப் போனா minus 5 ஆகும் இங்க அல்லிடி ஒரு 20 இருக்கு இங்க எந்து ஒரு minus 5 கடிக்கிது 2y லருந்து 1y minus பண்ணா 1y is equal to 15 அப்ப y ஓட value வந்து 15 years என் கண்டுபிடுச்சாசியர் அப்பு 2 children ஓட அடிச்சினும் வந்து 15 years அப்படிதாம் father ஓட age வந்து என்ன குடுத்திருக்கும் நம்ம கொஸ்டின்ல X என் குடுத்திருக்கும் அதை கண்டுபிடுச்சில்லாம் substitute y value in first equation என்ன first equation வந்து ரும்ப சிம்பலி என்ன first equation நம்ம என்ன நிடுத்திருக்கும் X is equal to 3y நிடுத்திருக்கும் X is equal to 3 into y ஓட பலேசில் நம் கண்டுபிடு கரைக்டான் answer, final இந்த மதிரி answer எடுத்தி எழுதி, answer complete பண்ணுங்க, so father age is equal to 45 years நிலதிட்டீங்கள் இதுதான் உங்களுடை final answer, video useful அருந்தான் ஒரு like போடுங்கும் உங்கள் friends கு share பண்ணுங்க, subscribe our channel for more videos.